，肖战凭啥撑起年代剧？小战将主演谍战剧《千里山》和杨紫颜直在崩。肖战凭啥撑起年代剧？野心之作《梦中的那片海》将打破圈层。肖战带播剧《梦中的那片海》预约量破八十万，消息一出，让影视圈都为之一震。先少有原创剧本，能够有如此大的流量，《梦中的那片海》作为原创剧。最大的标签就是肖战主演，肖战饰演男主角肖春生，只是从角色的名字来看，《梦中的那片海》就有借角色研制的表述。从《王牌部队》开始，肖战就试图在表演事业中有所突破，下决心靠作品说话。为了达到这个目的，他没有像其他艺人一样选择 IP 剧，罕见的一步接一步的拍起了原创剧。随之而来的作品《梦中的那片海》《骄阳伴我》都是此类作品。这些作品题材多变，并没有按类型剧拍摄。军旅剧《王牌部队》开播后热度极高，成为同类题材中的翘楚。不仅观众喜闻乐见，还获得主流媒体的认可。凭借肖战的影响力，《王牌部队》还被引进到日本电视台播出，成为国产剧爆款剧中的标杆。肖战通过《王牌部队》和《如梦之梦》的魔力，对自己事业有了清晰的认知。从《梦中的那片海》的剧照和片花来看，肖战在这部剧的表现非常突出，几乎带着璀璨的光芒。肖战饰演的肖春生充满了年代感，相比较同类作品《梦中的那片海》的服化道更有还原度。肖战在剧中的造型以角色为重，不论是军大衣。还是灰色系的毛衫和衬衣，都氤氲着时代的气息。如果《梦中的那片海》播出后成为国民剧，肖春生也将会成为肖战又一个代表角色，这势必会让他的演员身份多一层角注。毕竟在流量圈，没有哪一位年轻艺人能支撑起一部年代剧。肖战的三部待播剧中，《梦中的那片海》并不是最有知名度的剧，但是它又是最能成就肖战的一部剧。他不仅有写实性，靠片花就能引发观众追忆似水年华。他还像一首深刻而美好的诗，让观众沉醉于世间的真善美。正是由于梦中的那片海有文学气质，有对逝去岁月的追忆，所以他也有望打破圈层，让各个年龄段、审美的观众被他感动吸引。作为粉丝，你对梦中的那片海有哪些憧憬和期待呢？你觉得他对肖战意味着什么？欢迎留言讨论。新力谍战大剧筹备，网传觉醒年代班底，你邀肖战担纲主演。肖战新剧《骄阳伴我》杀青还不到一周，新的饼就来了。网传新力开始筹备谍战大剧《千里江山图》，你邀肖战担纲主演。虽说网传肖战要出演的剧，俗称饼已经不下几十部，但《千里江山图》是首次出现的新饼。也是唯一一部谍战剧。本文之前讨这部小说作品及其影视化。至于网传信息，之作为一般信息了解，非官宣不约。《千里江山图》是著名作家孙甘露的长篇小说新作。孙甘露先生是上海市文联副主席、上海市作家协会副主席，他的写作和文学活动都构成当代文学史的重要组成。《千里江山图》以谍战悬疑风格呈现 1,930 年代的上海。作品入选中国作家协会重点作品扶持项目名单，并被评为中央宣传部第十六届精神文明建设五个一工程优秀作品奖。新力作为最大的头部影视公司之一，其作品质量是有保障的，发行能力也特别强。不过，在新力年初发布的片单中，并没有包括这部剧。这部小说本身就比较新，即使新力购买了该小说的影视化版权、改编、筹备等工作，估计也要花费很久。网传《千里江山图》是新力的重点项目，将由电视剧《觉醒年代》制作班底操刀，力邀肖战担纲主演，并拟邀金鸡奖的主张小斐出演女主。细心的观众可能发现，目前肖战接的剧，除了主创班底顶级之外，合作的女演员也是实际好。咖位高、演技扎实、兢兢业业演戏的知名演员，肖战自身极高的影视价值和商业价值，使得他有很大的选择权，游刃有余的选择好的剧本、班底和合作演员。
他主演的剧逐渐的成为高质量、高热度的标签。现在普通的饼都不敢来六霄站，因为毫无可信度。对于《千里江山图》这样的饼，虽然看上去很好，但还是要保持平常心，不要当真。所谓吃瓜不信瓜，各大影视公司的头部剧，哪个不想力邀肖战来担纲主演？毕竟那是收视率、播放量、热度的保障，以及招商的金字招牌。肖战的选择很多，没有最好，只有更好，或者说适合自己的才是最好的。从肖战的以波剧和带波剧可以看出，他戏路很宽，可塑性很强。目前为止，他饰演的角色每一个都不重要，谍战剧角色目前还未收入囊中。按照他目前的选剧风格，一部剧换一个类型的角色，总有一天会轮到谍战剧男主。杨紫颜值在崩。最新代言曝光鼻孔一大一小，被吐槽像医美广告。九零后的两位当红女星，迪丽热巴和杨紫，都是当红女星，一直在较劲，现在却是尴尬的很。热巴是单身烫嘴，杨紫是严崩难救，想要挽回杨紫的名声，并不是什么难事，只要她自己否认就行了。但如果是她自己说出来，那就麻烦了。杨紫的容貌又一次引起了热议。原因是一条屏幕上的广告，他成功的拿到了一款新的防晒产品，还没等他得到多少祝贺，就被人嘲笑了，甚至有人认为他是在做医美。不知道从什么时候开始，杨子的脸蛋总是显得太过丰满，而现在他的额头、他的下巴、他的苹果肌、他的皮肤明明是哑光的，但他的皮肤却让他的皮肤变得更加光滑，而杨子的鼻子。也变得有些扭曲了。从另一个角度来看，杨子的鼻孔确实是一大一小。虽然鼻孔并不是很匀称，但鼻孔、鼻孔和鼻孔都是歪的，再加上鼻孔的一侧，就更不用说了。杨子的这个广告也暴露了他一直没有解决的问题，就是身材。杨子的身材在娱乐圈并不是很出众。从他最近拍的几张照片来看，他的身材并不是很好。虽然我们不提倡白、瘦、瘦、胖，但杨子可不是一般人，她可是经常拍偶像剧、走流量路线的女星。一条广告的截图就能让她有十个人长的丑。就像网友们说的，偶像剧对颜值的要求很高。杨子以前不想演农村戏、战争戏，所以就放弃了自己的电视剧。但现在，她却希望自己的颜值和身材不受影响。这个世界上没有这样的事情，网友们也不客气，拿出了娜扎和杨子的照片，顿时明白了娜扎的作品并不多，但他也知道了杨子现在最大的问题就是缺乏默契。首先，从商业价值的角度来看，杨子很难和高档品牌搭上关系，他性格随和，相貌平易近人，与奢侈品的风格格格不入，在高奢的合作中，他就吃了大亏。或许有些人会认为杨子不一定要做高端的代言，但杨子会同意吗？他是明星，要靠明星，要靠明星，要靠各种场合和时尚杂志。这些年，杨子能借到的名牌衣服越来越少，这也是一个恶性循环。再这样下去，他会落后的。其次，从演戏的角度来看，杨子很难找到合适的角色，因为他出演偶像剧，颜值。身材都是一个很大的问题，在拍电影的时候，演员的状态和演技都是一个很大的问题。不要着急否认，杨子的美瞳是出了名的，从余生到沉香如屑，杨子的粉丝们都看不下去了，因为他的演技已经掉粉了。再说了，演技这种东西是主观的，但也不是没有道理的。杨子出道这么多年，拿到的都是零，算算时间。杨子在1992年11月就已经31岁了，正是事业发展的关键时期，需要及时调整。祝他早日走上正轨，早日康复。未经许可不得转载，否则将被追究责任。